రాష్ట్రంలో మత్స్యరంగం బలోపేతం దిశగా సర్కారు ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది మత్స్యకారులకు తోడ్పాటును అందించేందుకు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపడుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాదిరిగా తెలంగాణలోను చేప పిల్లల పెంపకాన్ని విస్తృతపరుస్తోంది జలాశయాలు చెరువులు నీటి కుంట్లలో పెంపకాన్ని చేపట్టి మత్స్యకారులకు ఇతోధికంగా సేవలందిస్తోంది ఇప్పటికే కేజ్ కల్చర్ విధానాన్ని రైతులు ఆచరిస్తుండగా కొత్తగా పెన్ కల్చర్ విధానాన్ని అమలులోకి తీసుకొచ్చింది రాష్ట్రంలో నీటి వనరులు ఉన్న ప్రాంతంలో చేపల పెంపకాన్ని చేపడుతూ మత్స్య రైతుల ఆర్థికాభివృద్ధి దిశగా సర్కార్ అడుగులు వేస్తోంది ఉచిత చేప పిల్లల పంపిణీ రాయితీపై పలు రకాల ఉపకరణాలను అందిస్తోంది చేపల ఉత్పత్తి నుంచి మార్కెటింగ్ వరకు వారికి అండగా ఉంటూ ముందుకు నడిపిస్తోంది చేప పిల్లల ఉత్పత్తిలో ఇప్పటికే కేజ్ కల్చర్ విధానాన్ని ఆచరిస్తుండగా కొత్తగా పెన్ కల్చర్ విధానాన్ని అమలులోకి తీసుకువచ్చింది జలాశయం పరిధిలో కొద్దిపాటి స్థలంలో వలలు ఏర్పాటు చేసి చేప పిల్లలను నలభై రోజుల పాటు పెంచి ఆ తరువాత నేరుగా జలాశయంలోకి వదలడమే పెన్ కల్చర్ విధానం ఈ విధానాన్నే ఖమ్మం జిల్లా వైరాలోని మత్స్యశాఖ అధికారులు అనుసరిస్తున్నారు ఈ విధానంలో చేప పిల్లల మరణాల శాతం తక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పటికే ఖమ్మం జిల్లాలోని వైరా జలాశయం పరిధిలో అధికారులు పెన్ కల్చర్ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసి చేప పిల్లలను పెంచి వాటిని జలాశయంలోకి విడుదల చేశారు గత మూడు సంవత్సరాలుగా మనం ఏంటంటే ఎనభై నుంచి వంద ఎంఎం గల చేప పిల్లల్ని డైరెక్ట్ గా రిజర్వాయర్ లో వదిలేసేవారు దీంట్లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి దీంట్లో మాంసాహార చేపలైన కొరమేన్లు గానీ వాల్గలు గానీ ఇలాంటివి ఉండడం వల్ల మనం పోసే సైజు చేప పిల్లలు వాటికి ఆహారం అయిపోయి సర్వైవల్ తగ్గిపోవడం అనేది కూడా జరుగుతూ ఉండేది అది కాకుండా జూలై ఆగస్టు లో మనం స్టాకింగ్ చేసేవాళ్ళం తర్వాత అక్టోబర్ నవంబర్ వరకు కూడా మనకి వర్షాలు ఉండడం ఎలుగులు పడడం వల్ల ఈ చేప పిల్లల్ని కిందకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల కూడా మత్స్యకారులకు తీవ్రంగా నష్టం జరిగేది మనం పోసిన పిల్లలకి వచ్చిన దిగుబడికి సంబంధం లేకుండా ఉండేది ఇలాంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ని మనం ఎలా అవకాశాలు కాదు మార్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మనం వేరే రాష్ట్రాల్లో ఛత్తీస్గఢ్ ఇలాంటి రాష్ట్రాల్లో అధ్యయనం చేయడం జరిగింది అక్కడ అధ్యయనం చేసి మనం ఇక్కడ పెన్ కల్చర్ విధానం అనేది రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా మనం వైరాల్ రిజర్వాయర్ లో పెట్టడం జరిగింది దీంట్లో మనం ఏంటంటే ఒక మూడు ఎకరాల స్థలాన్ని ఎంపిక చేసుకుని దాని చుట్టూ కూడా సన్న కన్ను వల కట్టడం జరిగింది దాంట్లో ఆగస్టు పదహారో తారీఖున చేప పిల్లలు ఎనభై నుంచి వంద ఎం సైజ్ గల చేప పిల్లల్ని వదలడం జరిగింది అలాగే సెప్టెంబర్ పదహారున కూడా మళ్ళీ ఒక రెండో విడతగా దాంట్లో ఉదయం టోటల్ గా మనం పద్నాలుగు లక్షల ముప్పై ఐదు వేలు రిజర్వాయర్ లో పోయాల్సిన చేప పిల్లలు అన్ని కూడా ఈ పెన్ కల్చర్ విధానంలో పోసి వాటికి రోజు సమతుల్య ఆహారం అందించడం వల్ల మంచి బరువు పెరిగి అలుగులకి మనకి ఈ రెండు నెలల్లో సుమారు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు అలుగులు పడ్డాయి అయినా కూడా ఈ పెన్ లో ఉన్న చేపలు బయటికి పోకుండా మనం కాపాడగలిగాం అలాగే మాంసాహార చేపలకు కూడా ఇవి ఆహారం కాకుండా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి సుమారు రెండు వందల గ్రాముల వరకు సైజ్ వచ్చినాయి కాబట్టి వీటిని ఈ రోజు మనం బయటకు వదిలేసాం దీని వల్ల ఏంటంటే ఈ పెద్ద సైజ్ చేపలని మాంసాహార చేపలైనా కూడా తినలేవు సో మత్స్యకారులకు ఈసారి మంచి దిగుబడి వచ్చి ఆర్థికంగా చాలా వెసులుబాటు ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం పెన్ కల్చర్ విధానంలో రెండు విడతల్లో మొత్తం పద్నాలుగు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల చేప పిల్లలను పెంచి జలాశయంలోకి విడుదల చేశామని మత్స్య శాఖ అధికారులు తెలియజేశారు ఈ విధానం లాభదాయకంగా ఉంటోందని మత్స్య సహకార సంఘం సభ్యులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం మత్స్యకారులకు మంచి అవకాశాలు కల్పిస్తోందని వీటిలో భాగంగా అనేక కొత్త విధానాలు పరిచయం చేస్తూ తమకు అండగా నిలుస్తోందన్నారు రైతులు సైతం ఆ విధానాలను ఆచరిస్తూ మంచి ఫలితాలు సాధిస్తున్నామన్నారు ఈ పెన్ కల్చర్ వల్ల మాకు అన్ని విధాలుగా లాభంగా అనిపిస్తుందండి గతంలో మేము చేపల్లో పోసినప్పుడు వరదలు అలుగులు పడితే వరదల్లో చాలా వరకు పిల్లలు వెళ్ళిపోయేది పెన్ కల్చర్ వల్ల వరదలు మొత్తం ఆగిపోయాక పెన్ కల్చర్ ఎత్తడం వల్ల మంచి సైజ్ అయ్యి మాకు లాభంగా ఉంది చేపలు పెట్టే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా మేము ఫీల్ అవుతున్నాం ఈ పెన్ కల్చర్ వల్ల చాలా ఉపయోగం కూడా ఉందని మేము భావిస్తున్నాం ఈ పెన్ కల్చర్ వలన ఉపయోగం ఉందండి దీని వలన ఇంత ముందు గవర్నమెంట్ ఇచ్చే సబ్సిడీ పిల్లని పోసినప్పుడు వరదలు వచ్చి అలుగు ద్వారా వెళ్ళిపోవటం వరదలు దీని వలన మత్స్యకార్మికులకు చాలా నష్టం జరుగుతుంది ఈ గవర్నమెంట్ విధానం పెన్ కల్చర్ కట్టడం వలన అందులో పోసుకొని మూడు నెలలు పిల్లల్ని సాది మళ్ళీ వదలటం అనేది చాలా లాభదాయకం అండి మంచి సైజు కూడా వచ్చింది ఈ పెన్ కల్చర్ ఎట్నే సాగించి మంచిగా సీడు పోసి పెద్ద చేసి వదలటం వలన మత్స్యకార్మికుల్లో చాలా ఆనందంగా ఉంది మేత వేసి గవర్నమెంట్ వారు పెంచుతున్నారు పెంచి చేపల్ని వదిలేవారు చెరువులో రిజర్వాయర్లలో రిజర్వాయర్లు వదిలినప్పుడు వలన దాని వలన వచ్చేసి వరదలు వాగులు వచ్చినప్పుడు ఈ చేపలు ఆటోమేటిక్ గా వరదలు కొట్టబోయాయి ప్రభుత్వం వారు ఆలోచించి పెన్ కల్చర్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం దీని వలన కొంచెం ఉపయోగపడతా ఉపయోగపడదా అనేది ఆలోచించారు గత ఆగస్టు లో పదహారు తారీఖున పెన్ కల్చర్ లో చేపలు పోసినాము అలా అవి కూడా ఒక రెండు నెలలు మేపితే దాని వరకు వంద గ్రాములు నూట యాభై గ్రాములు రెండు వందల గ్రాముల వరకు వ